。朋友们，大家好，我是阿杜，我现在江苏南通，在我身后就是正在建设的通苏嘉永高速铁路，南通到苏州、嘉兴、宁波的，预计是二零二二年建成通车，现在正在架设高铁桥梁，相信很多朋友都没有见过全部的过程吧，今天就带大家看一看。上面架设高铁桥梁的大机器叫做东方铁建一号。它是中铁二十四局集团承建的，通苏嘉永高速铁路会与旁边已建成的沪苏通铁路共同穿越沪苏通长江大桥，再往前走两公里就到沪苏通长江大桥了，也就是长江边。前面就是南通西高速入口，这里呢是上通西高速的，通西高速也就是沪苏通长江大桥的上层。我们现在看到桥梁车已经开始缓缓走来了，而上面它运送的就是重达上千吨的高铁桥梁。目前距离架桥机是有两千米的距离，但行驶过去需要三十分钟，速度非常的慢。左手边就是已经运行的沪苏通高速铁路。这个视频我会用航拍的视角带大家完整的观看高铁架设桥梁的全部过程。中国的高铁里程已经排在全世界第一的位置了，而这一条条高铁的通车都需要数年的建设，巨大的投资以及建设人员的辛勤付出。首先，我们要感谢建设人员。现在桥梁运输车已经非常逼近了，而且架桥机也已经准备就绪。我们看到的。架桥机和桥梁车呢？这已经是第二代了。第一代是桥梁机和运输车连为一体的，而第二代就大大的节省了时间，加快了工作效率。运输车上拉的箱梁也是现在一般高速铁路上的双线预制箱梁，它的长度有三十二米，宽度十二点八米。重量达到上千吨，这种双线预制箱梁是目前铁路上最常见的箱梁。这辆运输车辆呢是有四十米的长度吧？那么大家看一下它有多少个轮子呢？密密麻麻的呀，我帮大家数一下吧。它一排呢是有十七组轮组，每组轮组有两个轮子，那么两排就是三十四组，一共是六十八个轮子。每一个轮子呢都有一米五左右的高度，上面有工作人员走在旁边，大家可以对比一下，很大的。说实话，我是第一次近距离的看这样的场面，也是因为有无人机的一个帮助，相信大部分朋友跟我是一样的，都没有看到过这样的场面。咱们祖国的基建是非常强大的，尤其是在桥梁建设这一块，处在全球的领先水平，依然是在不断的探索和加强之中。现在架设的箱梁，也就是连接沪苏通长江公铁大桥的，而大桥的另一端张家港那边也同步进行桥梁的架设。沪苏通长江公铁大桥也是创下了五个世界首创，它是中国自主设计、自主建造世界上首座跨度超千米的公铁两用斜拉桥。之前我已经拍过了，现在桥梁运输车和架桥机都已经准备就绪，工作人员正在检查设备和机器，等待下一步工作的进行。虽然说现在全部都是机器化了，但人工的辅助也是密不可分的，每一项工作都不容闪失。我们常常坐高铁，只会感叹到祖国的发展日新月异，还有交通上面给我们带来的便捷性，但我们平常很少会去联想到这些高铁是怎么建设的，背后有无数工作人员付出的辛勤和汗水。我们从现场的视频也可以看出，架设高铁桥梁也并非一件易事。我从十二点就已经开始在这边等待了，直到一点钟，高铁桥梁车开始向这里运输。然后，等到我拍完整个过程是将近五个小时，那么也就是一天的时间。只能架设两段箱梁，上午一段，下午一段。那么这还只是架设箱梁呢，一条高铁线路的通车是需要无数繁琐的步骤。
、桥墩、香梁以及桥面的铺设和线路、管道等等，最后再到调试，所以这是一个漫长的过程。所以我们要给予更多的理解。想想，现在桥面距离地面是有四十多米的距离，而两边是没有护栏的。工作人员就是在这样的环境下进行工作的，爬高爬低的，而且这上面的风特别的大，距离长江边又近。我的无人机在上面飞着，都摇摇晃晃的。现在刚好过去了一列高铁，这列高铁是往上海方向的，那么它将会经过沪苏通长江公铁大桥。现在香梁已经开始从运输车上往架桥机里平移了，这个速度也是非常慢的，大家不要以为一会儿就完事了，它会移一段停一段，检查一下，保证安全。就如刚刚说的，每一步操作都不容半点闪失呀。它这个速度非常的慢，一定要保证安全，而且每一步都要精细的达到标准。我们已经在这里等了将近三个小时了，现在桥梁已经进入到快一半的距离了。这个时候我已经等了三个小时了。我们用一段延时摄影，就可以清晰地看出它全部的移动过程。现在这会儿高铁桥梁已经完全对好位置了，而上面的工作人员呢，正在调试和检查设备，等高铁桥梁下来。我的无人机已经没有电了，这是一个漫长的过程呀，需要很有耐心。香梁全部平移到架桥机里之后，运输车就已经走了，剩下的就是把架桥机下面这个大梁给抽出去。具体的专业术语是叫什么呢？我还不太清楚，只能用最简单的语言给大家说一下。这会儿工作人员还在和我们打招呼呢，他们站在四十多米的高空是非常冷的，风吹着，我们在下面穿着羽绒服都感觉到很凉。看一下，旁边又过去了一列高铁，同样是往上海方向去的。架桥机下面这一段横梁呢，会慢慢的移动出去，它会移动到旁边的一个桥墩上，进行辅助的受力，以便于箱梁进行下降到准确的位置上。当它全部移动过去之后，那么就是箱梁进行下降了。这会儿又来了一列高铁，这列高铁就是从上海方向过来的了。现在速度是比较慢的，刚过大桥。我们再看一下延时摄影下降的过程。当它下降到一半的位置时，就会停住。那么它为什么会停住呢？我们近距离的看一看就知道了。工作人员在两边正在装钉子，这个钉子是叫做栓钉嘛？有朋友知道的可以说一下。那么一边是装四个钉子。两边就是八个，两头一共就是十六个钉子，两边是同时进行的。这个钉子装好之后呢，就是在等一会儿下降的时候，要准确的对准下面已经留好的钉孔，起到了固定的作用。大家可以看一下，为什么在香梁的两头会刷上红色呢？这个红色是一种什么材料？目的是什么？这边呢也是一样的，同步正在进行。上千吨的项梁在头顶啊，看着是惊心动魄的。工作准备就绪之后，然后项梁就开始下降了。两边工作人员在旁边一直观看着是否达到了标准。这时候就已经下降完毕了，钉子已经完全对准钉孔，应该还会有一种防震的垫子，叫什么我不太清楚。这一步进行完之后，整个桥梁架设也就差不多完成了。呃，最后呢，就是把架桥机进行前移到没有架设桥梁的位置上，等待明天继续架设桥梁就可以了。拍着拍着
，夕阳都已经出来了。那么这个视频也就完整的带大家看了高铁桥梁是怎么架设的。最后也是祝福祖国，期待通苏嘉永高速铁路的建成通车。